Hey guys, selamat datang di YouTube channel Naxxus Sneakers. Kali ini gue bakal nge-review Adidas Team 7 EXTPLY. Gue bacanya rada bingung sih sebenarnya EXTPLY atau apa. Gue udah coba search meaningnya di mana-mana tapi kayak nggak ada gitu. Bahkan di sini ada tulisan GCA juga tapi gue nggak tahu artinya apa. Um, buat kalian yang tahu kalian bisa komen aja di bawah artinya. Gue bingung sih bacanya apa EXTPLY atau apa gue bingung sih tapi setahu gue ini merupakan seri yang dirilis oleh Adidas khusus untuk tribut buat hal-hal yang disukai sama Damien Lillard dan untuk colorway ini diberi nama Dame Dola colorway dan ini menunjukkan kesukaan Damien Lillard terhadap musik buat kalian yang tahu Damien Lillard atau kalau kalian fansnya kalian pasti tahu Damien Lillard bukan cuma seorang pemain basket tapi seorang rapper juga guys Dan Doi, pemain yang keren banget di lapangan, hands down, merupakan salah satu pemain favorit gua, clutch banget. Dan ini merupakan sepatu yang banyak dari kalian nanyain ke gua, guys. Apa bedanya versi yang ini sama versi yang sebelumnya, versi general release-nya? Kalau buat gue secara kasat mata aja nih, colorway-nya, guys, colorway-nya cakep banget untuk versi yang ini. X-Tply atau X-TPLY. Sekali lagi gue bingung banget bacanya apa Banyak banget warna-warna yang dirilis yang bener-bener gokil Dari warna Shagnosis, warna ini Terus ada warna yang itu yang versi Parental Advisory Itu juga cakep banget garang Dan di samping itu ada beberapa layering material yang digunakan di sepatu ini Sehingga sepatu ini kelihatan lebih supportive juga guys Di samping itu dari segi harganya juga beda Sepatu ini 100 ribu lebih mahal dibandingkan dengan sepatu Team 7 versi reguler Tapi untuk sepatu ini gue dapetin dengan harga 40% off, jadi menurut gue ini still deal dan gue dapetin di adidas.com jadi waktu itu kayak ada 17an gitu, gue cop sepatu ini dan ini menurut gue sih, karena warnanya gokil banget, cukup unik, jadi menurut gue ini cocok banget kalau gue mau pakai di lapangan guys, dan juga di samping itu seperti yang gue bilang tadi, dari segi material ini bisa dibilang versi yang lebih supportive guys, di bagian samping, di sini ada sintetik material yang berfungsi untuk memberikan kalian lateral support yang lebih oke okay. dan juga untuk tangnya sendiri, ini dibikin lebih lebar dibandingkan dengan versi yang reguler Layer. paneling di bagian ice stage ini rada beda terus di bagian depan juga ada fuse layering material yang berfungsi untuk memberikan proteksi terhadap material upper di sepatu ini guys um, yang rada aneh adalah bentuknya tuh kayak boxy banget di bagian depan sini ya jadi ini rada aneh pas gue ngelihat tapi secara overall dari segi desain dan warna menurut gue sih lebih keren ya dibandingkan dengan versi yang reguler guys di samping itu untuk fitnya sendiri sepatu Adidas Team 7 ini bisa dibilang gue nggak terlalu suka sama fitnya karena di bagian belakang ya kalian tahu sendiri gue nggak terlalu suka dengan paddingan dengan konsep seperti ini jadi bagian samping kanan kirinya tebal tapi bagian tengahnya itu dibikin bolong guys jadi kayak menjorok ke dalam di situ gue nggak terlalu suka sama tipe fitting seperti ini jadi enak gue harus turun setengah size di sepatu Adidas Team 7 ini dan buat kalian yang udah sering pakai sepatu Dame kalian bisa samain aja sama kayak sepatu Dim 6 kalian dan juga di samping itu kalau dibandingkan sama Dim 7 kayaknya juga nggak terlalu ada perbedaan yang signifikan dari segi sizing guys dengan turun setengah size jelas di bagian belakang sepatunya jadi lebih nyaman tapi di samping itu di bagian depan sekarang jadi berasa rada kependekan guys plus material yang digunakan di sepatu ini biasa aja standar seperti sepatu basket pada umumnya dan dengan desain bagian forefoot yang terbilang boxy ini bikin ada ruang di atas bagian depan kaki gua juga pasti pakai dari segi kalau nya ini bener-bener kayak pink nyala gitu, eye catching banget. Dan di samping itu dari segi desain elemennya sendiri yang paling utama di bagian tang di sini ada logo D dan ini kayak terinspirasi dari simbol musik itulah guys. Di samping itu satu yang cukup surprising di sepatu ini jujur aja like strike yang digunakan di sepatu ini entah kenapa guys. Gue ngerasa kayak lebih nyaman sih. Gue ngerasa kayak waktu pakai ini ya pertama kali. Kayaknya like strike tuh nggak gini gitu. Ini kayak ada sensasi extra bounce, extra squeezy-nya. Jadi kayak pasti pakai tuh lebih enak aja. Ini sesuatu feeling yang mungkin gue bisa salah. Mungkin Dim Seven yang awalnya juga kayak gini. Dan gue nggak terlalu notice. Tapi jujur aja pas pakai sepatu ini berasa kayak beda gitu like strike-nya guys. Dan gue udah sampai confirm. Uh, untuk sepatu ini gue bandingin langsung sama kayak Adidas Down Issue 3 dan gue sampai pencet like 
Strike Strike-nya sepatu ini berasa lebih nyaman sih guys. Plus ditambah lagi dari segi insole ini tuh kayak ada titik-titiknya gitu. Jadi kayak berada beda. Tapi menurut gue sih itu nggak terlalu signifikan sih. Yang lebih signifikan itu di bagian dalamnya. Karena strobe board yang ada di sepatu ini bukan strobe board biasa. Tapi strobe board yang dibikin lebih empuk juga. Jadi secara overall pengalaman gue pakai sepatu ini dengan leg strike-nya itu jauh lebih nyaman. Ada sensasi yang beda dan berasa langsung guys pas first impression gue pakai sepatu ini. Di samping itu untuk bagian reksinya sendiri masih sama kayak Adidas Dream 7 nggak ada yang beda. Cuma di sepatu ini kita mendapatkan translucent rubber outsole warnanya pink dan ada kombinasi dengan warna nude color juga. Menurut gue sih cakep banget dan masuk dengan warna dari sepatu ini juga. Rubber yang digunakan cukup tebal. Di samping itu gue ngerasa juga ini nggak bakal masalah kalau kalian mau pakai di lapangan outdoor guys. And that's about it guys. Initial review untuk sepatu Adidas Dream 7 X TPL Dream 2 namanya panjang banget, memang rada susah tapi ini menurut gue salah satu colorway yang gokil banget, versi yang gue juga ngerasa lebih oke okay dibandingkan dengan versi Dream 7 yang reguler ini kayak storytellingnya lebih dapat gitu guys, dan di samping itu, satu yang gue lupa omongin, sepatu ini menggunakan recycle material juga, jadi kalau kalian beli sepatu ini, bakal dapat kartu di dalamnya, ini menunjukkan langkah dari Adidas untuk mengurangi plastik waste juga guys, and that's about it guys, thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini, gue udah capek ngomong subscribe, like, dan share, kalau Menurut kalian konten ini berguna Pasti kalian bakal subscribe, kalian bakal share Dan lain sebagainya And that's about it guys, peace